웹스퀘어 퀵하이드입니다. 실렉트 박스에서 입력 값을 검증하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 즉, 사용자가 입력한 값을 검증하고 검증에 실패할 경우 검증 실패 메시지를 표시하는 방법을 설명합니다. 밸리데이트 함수를 사용하고 맨데토리 속성을 true로 설정하여 입력 여부를 검증할 수 있습니다. 우선 밸리데이트 함수만으로 검증을 수행하는 방법입니다. 실렉트 박스입니다. 실렉트 박스는 목록에서 항목을 선택할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 브라우저에서의 모습입니다. 실렉트 박스의 맨데토리 속성은 true로 설정되어 있습니다. 그리고 셀렉트 박스 옆에 트리거를 우클릭한 후 온클릭을 선택하여 온클릭 이벤트를 추가해 보겠습니다. 트리거를 클릭하면 밸리데이트 함수가 실행되고 그 결과가 얼럿으로 표시됩니다. 실렉트 박스에서 아무것도 선택하지 않고 트리거를 클릭하면 펄스가 반환됩니다. 실렉트 박스에서 항목을 선택한 후 트리거를 클릭합니다. 트루가 반환되는 것을 볼수 있습니다. 두 번째로 밸리데이트 함수로 검증을 실행한 후 검증에 실패할 경우 웹스케어 엔진 내부에 지정된 메시지를 표시할 수도 있습니다. 실렉트 박스의 디스플레이 메시지 속성을 트루로 설정하십시오. 실렉트 박스 옆에 트리거를 클릭하면 밸리데이트 함수가 실행되고 검증에 실패할 경우 엔진 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다. 아무것도 선택하지 않고 트리거를 클릭하면 엔진 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다. 세 번째로 밸리데이트 함수를 사용한 검증에 실패할 경우 사용자가 직접 정의한 메시지를 표시할 수도 있습니다. 검증 실패 시 표시할 메시지를 실렉트 박스의 인밸리드 메시지로 설정하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 실렉트 박스의 항목을 선택하지 않고 트리거를 클릭합니다. 인밸리드 메시지 속성 값으로 지정한 메시지가 표시됩니다. 마지막으로 밸리데이트 함수를 통한 검증 실패 시 표시할 메시지를 함수를 통해 직접 반환하는 방법입니다. 인밸리드 메시지 펑션 속성으로 해당 함수의 이름을 지정하고 인밸리드 메시지 펑션 속성으로 지정한 함수를 직접 구현해야 합니다. 현재의 예제 파일에는 검증 실패 시 메시지를 반환하는 함수가 이미 정의되어 있습니다. 이 함수의 이름을 인밸리드 메시지 펑션 속성 값으로 설정하겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 실렉트 박스에서 아무 항목을 선택하지 않고 트리거를 클릭해 보겠습니다. 인밸리드 메시지 펑션으로 정의함 함수가 반환한 값이 표시됩니다. 이 기능은 오토 컴플리트, 체크 박스, 체크 콤보 박스, 인풋 박스, 인풋 캘린더, 그리고 멀티 실렉트, 레디오, 서치 박스, 시크릿, 마지막으로 텍스트 에리어 컴포넌트에도 동일하게 적용됩니다. 웹스퀘어 퀵 가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.